The solution for humanity. Assalamu alaikum wa rahmatullah Alhamdulillahi wahda Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da A'uzu billahi minash shaytanir rajim Innama as-sabilu ala alladhina yazlimuna al-nas Abaghuna fil ardi bi ghayri al-haq أولئك لهم عذاب عظيم. أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم الظلمات يوم القيامة راه البخاري ومسلم. أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتك الظلم الظلم الظلمات فتك الشوها और शोह आहला के मन का न कबल कुम राहुल बुखारी मुस्लिम सम्मानित दर्शक मंडली आम्रा हालाल हरा में आलोचना एक गुरुत्वपूर्ण तत्व बहुल आलोचना करते चाची उत्तेजार करा शंपर के मानुष मानुष से ऊपर उत्तेजार कोरे अनेक समय अनेक बुझे कोरे अनेक समय ना बुझे हो कोरे जुल्म असले आम्रा जुल्म शब्द डाके एक वस्तु के तार स्वाइस्थाने नारी के आर्यक स्थाने रेखे दौर नाम होते हैं जुल्म उत्तेचार जुल्म तो बड़ो थे के बड़ो आचे छोटो थे के छोटो आचे जेमुन एक जन धोनी मानुष तार पासे एक टा गोरी मानुष रे बाड़ी चिलो तार बाड़ी टा के एक बार ताके उच्चत करे दौर जुन्न जोमिटु को दाखल करे जे आम्रा हाथे बाजारे जाए, उन्हें के मोरीच किनी मोरीच, तो हाथे एक टा मोरीच अच्छे, एबर दाढ़ी पल्ला है एक अच्छे, अपनी बोलें तो हाथेर मोरीच टेक को थाई रख बन, जो दी अपनी आपनर पल्ला ते रखें, एडा वो जुल्म, एडा उत्तेचर, जो दी अपनी तर डाली ते रखे दें, ताहले अपनी जुल्म थे के माच इधर एक ता कोठीन पूरी नोती आज तो जेसो भर मायद्धम जाहन्नम जेसो आमुल कोरले जाहन्नम हो बे तार एक ता बड़ो अपुराध होच्छे जुल्म उत्तेचर एमर में अल्लाह हो ताला बोलें इन्ना मस्सबील एलेल्लेदीना यजुलेमून अन्नास उइशोब लोकेर बेपारे ही धांसो उइशोब लोकेर ऐ खोती ग्रस्तो जरा मान वाया बहुना फिल आरुदे बगैरी लहक आर ज़ोमीने बीपोर जय सृष्टि करे अन्ने करे बड़ाई मरा मरी करे बड़ाई एक जन देख बन जा रख जनेर ज़ोमी जाल करे दीने ची देखन ना कोट का चरिते घुरे बड़ा चे इटे जो ज़ुल्म इटे जो बीपोर जय सृष्टि करा देख बन जे एक जन आरख जन के मेरे दीज 
মানুষ যে কে কার উপরে কত জুলুম করছে এটা বিচারের মাঠ ছাড়া বোঝা যাবে না কত বড় অন্যায় এটা কত বড় জুলুম এটা বিচারের মাঠ ছাড়া বোঝা যাবে না দেখুন সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আবু হরায় রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন ফাত্তাকু জুলমা ফাইনা জুলমা জুলমাতুন তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো অবশ্যই জুলুমের পরিণাম কে আমাদের মাঠে অন্ধকার জুলুম শব্দের অর্থ অন্ধকার এর পরিণত হলো অন্ধকার আবদুল ইবনে উমার রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলছেন যে আল্লাহ রসুল বলেছেন জুলম জুলুমাতুন ইয়মল কেমা অত্যাচারের পরিণাম বিচারের কাটগড়াতে অন্ধকার বোখারি মুসলিম রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান আখাজা শিবরান মিনাল আরজ জুলমান কেউ যদি কারো থেকে অর্ধ হাত জমি জুলুম করে নিয়ে নেয় অর্ধ হাত ফাইনাল মিন সাবে আর দিন তাহলে বিচারের কাটগড়াতে তার গলায় সাতটা জমিন ঝুলানো হবে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী হাদিস বোখারি মুসলিমের কিভাবে আপনারা চিন্তা ভাবনা করবেন আর এটাকে মেনে নেবেন ভাবুন আমরা যদি অর্ধ হাত জমি জোর করে দখল করে খেতে থাকি কারো তাহলে কেয়ামাতের মাঠে অনুরূপ সাতটা জমিনকে কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে কাঁধে করে নিয়ে ও মাঠে ঘুরবে যেমনভাবে বোখারি মুসলিমের এক হাদিসে এসেছে যারা যে জিনিস আত্মসাত করবে সে জিনিস তার কাঁধে থাকবে আল্লাহ রসুল বলেছেন কেউ যদি উঁট আত্মসাত করে থাকে তো উঁট কাঁধে থাকবে উঁট তার গতিতে চিৎকার করবে বিচারের মাঠে আমার কাছে বাঁচতে চাইবে আমি বলবো এখানে কারো উপকার করতে পারবো না কেউ যদি ঘোড়া আত্মসাত করে থাকে বিচারের মাঠে ঘোড়া তার কাঁধে থাকবে সে ব্যক্তি আমার কাছে বাঁচতে চাইবে আমি বলবো এখানে আমি কোনো উপকার করতে পারছি না কেউ যদি ছাগল আত্মসাত করে থাকে ছাগল তার কাঁধে থাকবে ছাগল তার কণ্ঠে চিৎকার করবে আমার কাছে বাঁচতে চাইবে আমি বলবো সক্ষম নই কেউ যদি কোনো প্রাণী যেটা কথা বলতে পারে যার চিৎকার আছে এরকম প্রাণী যদি আত্মসাত করে থাকে সেটা তার কাঁধে থাকবে সেটা তার ভাষাতে চিৎকার করবে আর কেউ যদি জড়বস্তু আত্মসাত করে থাকে যেমন লোহা পাথর জমিন এগুলো সেগুলো তার কাঁধে থাকবে আল্লাহ রসুল এখানে বলছেন কে যদি অর্ধ হাত জমি আত্মসাত করে তাহলে বিচারের কাঠগড়াতে তার গলায় এটা চাপিয়ে দেওয়া হবে সাতটা সমপরিমাণ একটার সমপরিমাণে সাতটা দিবেন পরস্পর সাতটা তত বড় সাজিয়ে তার গলায় তুলে দিয়ে তাকে মাঠে মাঠে ঘোরাবেন বিচারের মাঠে একটু ভাবেন আপনার পিতার থাকতে পারে আমার পিতার থাকতে পারে আমার আত্মীয় স্বজনের থাকতে পারে আপনার আত্মীয় স্বজনের থাকতে পারে শ্বাস থাকা পর্যন্ত এটা চিন্তা ভাবনা করি কি করে সংশোধন হওয়া যায় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলছি শ্বাস বন্ধ হওয়ার পূর্বে এসব অন্যায়কে ঠেঙ্গানোর চেষ্টা করুন অন্যায় বড় জটিল আল্লাহর নবী বলছেন কেউ যদি কারোর কাছে কর্জ নেই নিয়ে যদি দিতে টাল বাহানা করে তো সেটাও জুলুম তিনি বলছেন মাতলুল নিয়ে জুলমুন কেউ যদি দিতে পারবে কর্জ দেয় না এটা হলো জুলুম এটা অত্যাচার এতে থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে আবদুল উমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক অত্যাচারিকা আল্লাহ একটু ঢিল দেন একটু সুযোগ দেন দেখি ও কি করে কত অন্যায় করে কত অত্যাচার করে প্রত্যেক অত্যাচারীকে আল্লাহ একটু সুযোগ দেন একটু ঢিল দেন তারপরে হাতা আখা যা হলাম ইয়াফলেত হো যখন আল্লাহ ধরেন তখন আর ছাড়েন না যখন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ ধরবেন তখন ছাড়বেন না আল্লাহর নবী এখানে একটা আয়াত পড়ছেন আপনার প্রতিপালকের ধরা অনুরূপ যখন তিনি কোন অত্যাচারী জনপদকে ধরেন অনুরূপই ধরেন আপনার প্রতিপালকের ধরা বড় কঠিন আল্লাহর ধরা বড় কঠিন যখন কোন অত্যাচারী জনপদকে আল্লাহ ধরেন তখন এমনি ভাবেই ধরেন আল্লাহর ধরা বড় কঠিন আমি অন্যায় করে চলেছি আমাকে কেউ আটকাতে পারে না সেই জন্য মনে করছি আমার বিচার হবে না জি না খুব কঠিন আল্লাহ যেদিন ধরবেন সেদিন কেউ রক্ষা পাবে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এখানে আমি একটা বাক্য মনে রাখার জন্য অনুরোধ করছি আমি মনে করছি শুধু খালি এই বাক্যটা মনে রাখুন আল্লাহর ধরা বড় কঠিন আল্লাহ যেদিন ধরেন সেদিন কেউ রক্ষা পায় না আপনারা দেখেন না 
বাংলাদেশের খুলনার অঘোষিত সম্রাটের সাথে শিখদের টাকা দিয়ে রক্ষা পায়নি সেটা যে কারণেই হোক আল্লাহ যখন ধরেন এটা ধরে নিতে হবে যে আল্লাহর ধরা তখন রক্ষা পাওয়া যায় না আল্লাহর ধরা থেকে বেঁচে থাকতে হবে আব্দুল ইবনে উমর রাজি আল্লাহ তালু বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন সম্মানিত দর্শক মন্ডলী রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন ওই হিজির নামক ধ্বংসপূর্ণ এলাকা দিয়ে পার হচ্ছিলেন আব্দুল ইবনে উমর রাজি আল্লাহ তালু বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন ওই সামুদ সম্প্রদায়ের ধ্বংস এলাকা দিয়ে পার হচ্ছিলেন তখন তিনি বলছিলেন শোনো লা তাদুখলু মাসা কেনালিন জালামু আনফোসাহম ওদের বাড়ি দিয়ে তোমরা পার হয়ো না যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে তবে কান্না কাটি অবস্থায় পার হও যেন তোমাদেরকে ওই বিপদ না ধরে যে বিপদ সামুদ সম্প্রদায়কে ধরেছিল এরপর আল্লাহর নবী মাথার উপরে ঢাল দিয়ে দ্রুত সে এলাকা থেকে পার হয়ে গেলেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী হাদিসটি বোখারি মুসলিমের আমরা কিছুক্ষণের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ বিরতির পরেই বিষয়টি স্পষ্ট বোঝাব ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম সকলেই চাই মহান আল্লাহ প্রেম ও পবিত্র জীবন অর্জন করতে কিভাবে তার সম কিভাবে তার একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের অনুসরণ এবং অনুকরণের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সন্ন্যাতে উদ্ভাসিত পথ ও পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন বিস্টিপি বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শু সুন্না সমগ্র জীবনকে সফল ও সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাতের বাস্তবায়ন দেখুন দার্সে সন্ন্যা কাল রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক রুলিং সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল You choose beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. In better half or bitter half. Paraburti Anushthan, Peace TV Banglai. Assalamu alaikum. Shammanita Darsuk Mandali. Bol chila mamra. Jai Allah nubi bol chen. Shungi saathi suno. E laka hoche. Shamudir dhongsho hai jau e laka. Tini paar har sume bol chilen. Tumura e laka diye. প্রবেশের সময় কান্না কাটির মাধ্যম দিয়ে প্রবেশ করো কেঁদে প্রবেশ করো যাতে করে আল্লাহ তোমাদের না ধরেন যেমনভাবে তাদের ধরেছিল অত্র বাক্য দিয়ে বোঝা যায় যে যে সব এলাকায় আল্লাহর ধ্বংস নেমে এসেছে সেসব এলাকায় বহুদিন যাবৎ আল্লাহর একটা অসন্তুষ্টি থেকে যায় কতদিন থাকে সেটা আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহ রসুল এখানে সবকে এলাকা কেঁদে পার হওয়ার জন্য বলছে সামুদকে আল্লাহ তালা ওখানে ধ্বংস করেছিলেন কোন অত্যাচারীকে আল্লাহ তালা রেহাই দেননি আপনারা জানেন লুত আলাই সালামের সম্প্রদায় অন্যায় করেছিল অত্যাচার করেছিল আল্লাহ তালা বলছেন যা আলনা আলেহা সাফ এলাহা আমিন লুত আলাই সালামের সম্প্রদায়কে 
যারা উপরে ছিল তাদেরকে নিচে করে দিয়েছি নিচের টাকা উপরে করে দিয়েছি নিচের জমিন উপরে করে দিয়েছি উপরের জমিন নিচে করে দিয়েছি ওরা ছিল অত্যাচারী আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেননি আপনারা জানেন যে আদ সম্প্রদায়কে আল্লাহ কিভাবে ধ্বংস করেছেন আল্লাহ তালা বলছেন ফাদাম দামা আলহিম রব্বহুম বেদাম বিহিম ফসওয়াহা একেবারে খুব প্রবল বেগে লক্ষ কোটি কিলোমিটার দ্রুত ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি দিয়ে তাদেরকে একেবারে মাটির সাথে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন আল্লাহ তারা ছিল অত্যাচারী স্বৈরাচারী আপনারা জানেন আল্লাহ তালা আবরাহাকে কিভাবে ধ্বংস করে দিল আল্লাহ তালা বলছেন ওয়ার সালা আলহিম তয়রান আবাবিল তার মিহিম হেজারিল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে আবাবিল শব্দের অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আবাবিল কোনো পাখি নয় আল্লাহ তালা ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেছেন আপনাদের সবার অবগতিতে আছে অত্যাচার করে পৃথিবীতে কেউ রক্ষা পায়নি ফেরাউনকে আল্লাহ তালা সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন নমরুদকে আল্লাহ তালা একেবারে ক্ষুদ্র মাছির মৌয়ের মশার দংশনে তাকে ধ্বংস করেছেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে অত্যাচার করে কেউ রেহাই পায়নি আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা আদ সম্প্রদায়কে একেবারে প্রবল বেগে ঝঞ্ঝা ঝড় দিয়ে ধ্বংস করেছেন যে ঝড় ঝঞ্ঝা বায়ু ছিল সাত দিন আট রাত সাত রাত আট দিন সাত রাত আট দিন যাবৎ এই ঝঞ্ঝা বৃষ্টি ঝড় বৃষ্টি বহে তাদেরকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করেছে প্রবাহিত করে তাদেরকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করেছেন সম্মানিত দর্শক মন্ডলী অত্যাচার করে কেউ রেহাই পায়নি অত্যাচার করে রেহাই পাওয়া যাবে না আমরা আপনাদেরকে অনুরোধের দৃষ্টিতে বলতে চাই জীবনে যেখানে অত্যাচার হচ্ছে বলে মনে করছি সেখান থেকে আমরা ফিরে আসার চেষ্টা করি আবু হরাইন যদি কারো কোন অত্যাচার থাকে তার ভাইয়ের ব্যাপারে মান সম্মানের ব্যাপারে বা কোনো কিছুর ব্যাপারে দেনার সেই দিন আসার পূর্বেই যেন তার অত্যাচারের সমাধা করে নেয় কারো কাছে টাকা নিয়েছিল দেয়নি কারো জমি দখল করে নিয়েছে কখন মেরেছে অন্যায় করে চবিচার করেছে সে সেই দিন আসার পূর্বেই যেন সমাধা করে নেয় যেই দিন তার কাছে কোনো সম্পদ থাকবে না কোনো টাকা পয়সা থাকবে না কোনো ক্ষমতা থাকবে না রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন ইনকানাহ আমাল সলে যদি সে ব্যক্তির সৎ আমল থাকে কিছু নেকি থাকে ভালো আমল থাকে ওখে জামিন হাসানাতেহি তাহলে তার এই নেকি নিয়ে নেওয়া হবে অতরে হাতালাইহে সে ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে নবী করিম সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেন অইনাম ইয়াকুম মিন হাসানাতেহি যদি তার কোনো নেকি না থাকে ভালো আমল যদি না থাকে তো ওখে যা মিন সাইয়াতে সাহেবেহি তাহলে যার অন্যায় করেছে তার পাপগুলি নেওয়া হবে ও হোমিলা আলাইহে তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী বিচারের এই কঠিন দিন আসার পূর্বেই সংশোধন হওয়ার জন্য আল্লাহর নবী বলছেন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলছি বিচারের মাঠে যেদিন কারো পয়সা থাকবে না যেদিন কারো কোনো ক্ষমতা থাকবে না যেদিন কেউ কারো সহযোগিতা করতে পারবে না সেদিন যেন কোনো অত্যাচারিত ব্যক্তি আপনার ওপরে অভিযোগ করতে না পারে আপনি সে ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন আবু হরাই রাজি আল্লাহ আনহ বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদেরকে একদিন বললেন যে হাল তাদুর নাম মানিল মুফলেস সঙ্গী সাথে বলতে পারো মুফলেস কাকে বলে মুফলেস কে কে সবচেয়ে নিঃস্ব তা আমরা বললাম যে আল মুফলেস ও ফিনা মাল্লা দের হামালাহ আলা মাতা আমাদের মধ্যে সে হচ্ছে নিশ্চ সে হচ্ছে মুফলেস যার কোনো টাকা পয়সা নেই আল্লাহ রসুল বললেন শোনো আল মুফলেস ও মিন উম্মতি আমার উম্মতের সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি ওই সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি ওই দক্ষিত সে এসব নেকি নিয়ে উপস্থিত ইতিমধ্যে ওয়াতি হাজা সাতামাহ 
ও কাজা ফাউ হাজা ও আকালা মালা হাজা ও সাফা কা দামা হাজা ও জারাবা হাজা নেকি নিয়ে উপস্থিত ইতিমধ্যে একদিকে থে এসে বলছে আল্লাহ এ আমাকে মেরেছে আরেকজন এসে বলছে আল্লাহ এ আমার সম্পদ লুটে নিয়েছে আরেকজন এসে বলছে আল্লাহ এ আমার খাদ্য খেয়ে নিয়েছে আরেকজন এসে বলছে আল্লাহ এ আমার রক্ত প্রবাহিত করেছে এখন আল্লাহর নবী বলছেন আজ কোন মানুষ কোন মানুষের কোন কাজে আসবে না এক ছত্র মালিকানা থাকবে আল্লাহর হাতে আল্লাহ ছাড়া এখানে কারো মালিকানা চলবে না এটা পৃথিবী নয় এটা হচ্ছে বিচারের মাঠ এখন কি উপায় আল্লাহর নবী বলছেন তাকে নেকি দিয়ে পূরণ করতে হবে তাছাড়া কোনো পথ নেই আল্লাহর নবী বলছেন নেকি দিতে দিতে ফাইন ফানিয়াত হাসানা তো যদি তার নেকি শেষ হয়ে যায় তো ওখে যাত খাতা এ হুম তাহলে সমস্ত লোকের পাপ নেওয়া হবে কেননা যারা পাওনাদার তাদের তো কোনো পাপ থাকতে পারে তারাও তো মানুষ তাদের পাপগুলি নেওয়া হবে তোরে হাত আলাই হে এই লোকটার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে ও তোরে হাফিন নারে এরপর এই লোকটাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে আল্লাহর নবী বলছেন এই ব্যক্তি হচ্ছে নিঃস্ব ব্যক্তি এর কিছু নেই এই হচ্ছে কেয়ামাতের মাঠে সবচেয়ে গরিব সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলছি বিচারের মাঠে কেউ যেন আপনার নেকি না নেওয়ার থাকে জাকাত দেননি ক্ষমা হতে পারে সলাত আদায় করেননি ক্ষমা হতে পারে অন্যায় করেছেন অনেক দুনিয়াতে ক্ষমা হতে পারে মানুষের সাথে জড়িত যেগুলো পাপ সেগুলো ক্ষমা হবে না মানুষের সাথে জড়িত পাপ বিচারের মাঠে বুঝিয়ে দিতে হবে মানুষের সাথে অন্যায় করে কাবা ঘরের গিলাদ ধরে আজীবন ক্ষমা চাইলেও ক্ষমা হবে না এরই নাম অত্যাচার এরই নাম জুলুম আবু হরাইন বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আজকে আমরা অত্যাচারিত তাই মনে করছি আমাদের হক একদিন আদায় হবে না সম্মানিত দর্শক মন্ডলী এ ব্যাপারে আপনারা খুব নিশ্চিত থাকেন আল্লাহ কারোর প্রতি অন্যায় করবেন না বিচার একদিন কঠিন ভাবে হবেই আল্লাহর ধরা বড় কঠিন ইহকালো পরকালে যে দিনই আল্লাহর ধরা নেমে আসবে সেদিন কেউ রক্ষা পাবে না সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আল্লাহর নবী বলছেন প্রত্যেকটা মানুষের বিচার হবে মানুষের তো বিচার হবে হবেই পশু প্রাণীরও বিচার হবে সম্মানিত দর্শক মন্ডলী মানুষের তো বিচার হবে হবেই পশু প্রাণীরও বিচার হবে এমন কি একটা সিং ওলা ছাগল যেতে একটা অসিং ওলা ছাগলকে গুতা মেরে থাকে তাহলে বিচারের কাঠ গড়াতে আল্লাহ তালা অসিং ওলা ছাগলকে সিং দিয়ে বলবেন যে তুমি পরিশোধ করি নাও আপনারা নিশ্চিত হচ্ছেন না যে বিচার একদিন পাব অতএব বিচার সেই দিন না পর আগেই আমি সব দিনই ভাই ও বোনকে বলবো যে যদি বুঝতে পারি জমি জায়গার ব্যাপারে লেনদেনের ব্যাপারে কোথাও জুলুম অত্যাচার আছে তাহলে দুনিয়াতেই আমরা এটা সংশোধন করে নিই কেননা বিচারের কাঠ গড়াতে বাঁচার কোনো পথ নেই একাচ্ছত্র মালিকান আল্লাহ তালার বরং মানুষ হিসাবে আমি অনুরোধ করব মানুষের ভুল ত্রুটি থেকে যেতেই পারে আমরা সম্ভব পর যে যতটুকু আমাদের কাছে পাই ততটুকু দেওয়ার চেষ্টা করি নাহলে বিচারের মাঠে আপনি কিভাবে দিবেন আপনারা যদি বলেন আব্দুল রাজাক সাহেব এখন তো অনেকে দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাহলে আমরা তাদের সাথে তারা সাক্ষাৎ করতে পারছি না কি করা যায় সেটা হচ্ছে যে যত মানুষের অন্যায় করেছেন অত্যাচার করেছেন সেগুলো সম্ভব পর ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করেন যদি সম্ভব না হয় তাহলে তাদের নামে ফকির মিসকিন গরিবকে দান করেন আশা করা যায় কি আমাদের মধ্যে আপনি বাঁচতে পারবেন এ একটা পরামর্শ দিলাম চিন্তা ভাবনা করে করার চেষ্টা করেন তবে আপনার পক্ষ থেকে যেন অভাব না থাকে আর অত্যাচারের জন্য আপনি বলতে থাকেন সবসময় নিজের আত্মার প্রতি অন্যায় করা অত্যাচার আপনি যতটুকু অত্যাচার মানুষের উপরে করেছেন সেটুকু প্রদান করার চেষ্টা করুন আর সব সময় বলতে থাকেন রব্বি ইন্নি জলন্ত নফসি ফাগ ফেরেলি প্রতিপালক আমি নিজের প্রতি অত্যাচার করেছি তুমি আমাকে মাফ করো আপনারা জানেন মোসালাহ ইসলাম এক ব্যক্তিকে এক থাপড় দিয়ে মেরেছিলেন মারার পরে তিনি 
বাকি জীবন বলতে থেকেছেন রব্বি ইন্নি জলন্ত নাফসি ফাঁক ফেরেলি প্রতিপালক আমি আমার আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছি তুমি আমাকে মাফ করো আর প্রত্যেকটা পাপের পরিণতি তার আত্মাকে ভোগ করতে হয় প্রত্যেকটা অন্যায়ের পরিণতি তার আত্মাকে ভোগ করতে হয় এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন যে বানি ইসরায়েলেরা মূর্তি পূজা করে তাদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছে বানি ইসরায়েলেরা গরুকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করে তারা তাদের প্রতি অত্যাচার করেছে দেখুন আদম আলাহ ইসলামকে আল্লাহ তালা বললেন যে ফল খেও না তো আদম আলাহ ইসলাম শয়তানের ইয়েতে পড়ে খেয়ে ফেললেন বুঝতে পারলেন না এখন দুইজন মিলে বলতে থাকলেন দুইজন মিলে বলছেন আল্লাহ আমরা দুইজন নিজের প্রতি অত্যাচার করেছি তুমি আমাদের মাপ করো তুমি যদি আমাদের মাপ না করো তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব আল্লাহ আমরা দুইজন নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি তুমি আমাদেরকে মাফ করো তুমি যদি আমাদেরকে মাফ না করো তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব মরা পর্যন্ত আদম আলাহ ইসলাম তার স্ত্রীকে নিয়ে এই দোয়া পড়তে থেকেছে মুসা আলাহ ইসলাম মরা পর্যন্ত তার এই ভুলের জন্য এই দোয়া পড়তে থেকেছেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করে বলতে চাই অত্যাচার একটা নেহায়ত অন্যায় যার পরিণতি আমাকে আপনাকে ভোগ করতেই হবে তা আমরা আপনাদেরকে অনুরোধের দৃষ্টিতে বলতে চাচ্ছি যে বেঁচে থাকতে থাকতে এর একটা সমাধান আমরা বের করি কেননা আল্লাহ রসুল বলছেন সেই দিন আসার পূর্বে সমাধা করো যেই দিন কোনো টাকা পয়সা থাকবে না নেকি দিয়ে পরিশোধ করতে হবে সেই দিন আসার পূর্বেই পরিশোধ করে নাও আল্লাহ তুমি বড় দয়াবান তুমি বড় রহমান সমস্ত মানুষকে তার অত্যাচারের প্রতিকার করার একটা তুমি তৌফিক দান করো আল্লাহ আমিন সবাই যেন এ অত্যাচারের প্রতিকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা নিয়ে দুনিয়া থেকে যেতে পারি যাতে করে বিচারের কাঠগড়াতে নেকি দিয়ে পূরণ না করতে হয় আল্লাহ তুমি এটুকু কবুল করো এ দাবি এ দাওয়া এ দোয়া তোমার দরবারে রেখে আজকের মতো সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনার সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আইআরএফআই আল রায়ান ব্যাংক সাতচল্লিশ ক্যালথাউ রোড বার্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি এক পাঁচ এক টিএচ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আইব্যান জিবি চার নয় এআরএ ওয়াই তিন শূন্য 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 আট তিন শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক সোর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সুইফট বিআইসি কোড এআরএ ওয়াই জিবি দুই দুই টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেইল করুন সাপোর্ট এট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান এবাদত আমল করলেই কি হয়ে যায় পাবেন কি যা কিছু করছেন তাই অবশ্যই নয় যতক্ষণ না আমল এবাদত কবুল ও সংরক্ষণের শর্ত পূর্ণ হয় জানতে হলে দেখুন আমার আলোচনা একমাত্র পিস টিভি বাংলায় বুজুর সেই বিশিষ্ট নীতিমালা যার কারণে ইসলাম সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেখুন ইসলামের মৌলিক জ্ঞান প্রতি শনিবার রাত সাড়ে আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়